students today we are going to discuss the uh, nervous system so that so the nervous system which is essential for the organisms to transmit the information and share the information and also respond towards the stimuli అంటే మనకి బాహ్య పరిసరాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దానికి అనుగుణంగా ఆ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి రెస్పాండ్ అవుతాయి సో దానికి హెల్ప్ చేసేటటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే నర్వస్ సిస్టమ్ సో దట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ సో వేర్ కెన్ వీ ఫైండ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే ఫస్ట్లీ దే ఎటైన్డ్ సచ్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇది మనం తెలుసుకో అందులో ఫస్ట్లీ ఇఫ్ వీ డిస్కస్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ సో నర్వస్ సిస్టమ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రొటోజోవా నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో ద యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ప్రొటోజోవా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐ మీన్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎనీ సిస్టమ్స్ ఎనీ సిస్టమ్స్ ఎనీ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఎన్ protozoa why because it is an unicell it is a unicellular organism adokka ekakana jeevi ante single cell untundi kada so that it uh, it doesn't have protozoan doesn't have any tissue or any organ or any system only single cell performs all the vital functions digestion avachu respiration avachu circulation ye uh, vaina sare ఈ మోడ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీని ఏమంటాం మనం డిఫ్యూజన్ అంటాం ఏమంటాం డిఫ్యూజన్ మరి పొరిఫెరాల్ కూడా సేమ్ డిఫ్యూజన్ కానీ సో పొరిఫెరన్స్ ఆర్ ది మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం దిస్ ఆర్ ది మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది టిష్యూస్ వై బికాస్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటే వీటిలో కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ లేదు అంటే ప్రోటోజోన్స్ లో లేదు అంటే అమీబా ఈజ్ ద వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ప్రోటోజోన్ అందువల్ల అమీబాలోని నర్వస్ సిస్టమ్ ఆబ్సెంటే పొరిఫరాలో కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఎందుకంటే నర్వస్ సెల్స్ ఎపీర్ అవ్వాల కానీ వీటిలో మనకి మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది అంటే మల్టీ సెల్యులర్ అంటే ఏంటి ఆ ఇవి మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉంటాయి కానీ వీటిని మనం సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తాం దీనిలో ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ప్రోటోజో అదే వీటిలో నర్వ్ సెల్స్ అనేవి లేవు మరి ఏ విధంగా అంటే వీటిలో ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే డిఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతుంది అయితే అటువంటి డిఫ్యూజన్ వీటిలో స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాని కెనాల్ సిస్టమ్ అంటాం సో ద కెనాల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్ స్పాంజెస్ బిలాంగ్ టు ద ఫైలం పొరిఫెరా సో పొరిఫెరా ఆ విధంగా మనకి ఉంటుంది అయితే ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ విల్ బి ఆస్క్ to you all that is in which phylum the nervous system first appeared ani sadutar so nervous system anedi first appear ayinatvante phylum enti antam so enti anedappudu manage unnatvante answer entante nidaria so nidaria formerly it is called cilentrata cilentrata anevaru nidaria so if you observe the nidarians so the nidarians which are having the nervous system it is the nervous system net like nervous system general ga then nervous system ani kuda annalemu endukante nerve cells even form avuthay endukante aa nidarians loni manak tissue level of organization untu kane organs organ system level of organization ledhu gaani ee nerve cells anni kuda oka net like నర్వస్ గా ఈ విధంగా ఫామ్ అయ్యి సో అందువల్ల నెట్ లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది కనిపిస్తుందని వీటిలో మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హైడ్రాలో ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్ లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ ఎపియర్ అయింది అండి హైడ్రాలో అందుకే హైడ్రాన్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా నిడేరియన్స్ మనం ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ నిడేరియన్స్ లో in these uh, um, cilentrates are the nidarians they don't have the sense organs 
సెన్సార్గాన్స్ లేవండి అది గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెన్సార్గాన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటే మనకి ట్రికీగా అడుగుతారు అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ అంటాడు అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఏమంటారు నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సెన్సార్గాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సిలిండ్రేట్స్ నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ అండ్ సెన్సార్గాన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అండ్ నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సెన్సార్గాన్స్ బోత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఉంటారు అప్పుడు ఏం పెడతాం మనం నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ సెన్సార్గాన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అది ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు నెక్స్ట్ అలాగే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ అనేవి ఏమీ ఉండవు ఓన్లీ నర్వస్ సిస్టమ్ మనకి ఎపీర్ అవుతుంది ఇక్కడ గుర్తుంచుకో ఇవి ఉంది నెట్ లాగా ఉంది సెన్సార్ గన్స్ ఆబ్సెంట్ అని చెప్పి అయితే నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైలమ్ ఏంటంటే నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ స్టీనోఫోరా సో టీనోఫోరా సో యాక్చువల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ మనకి సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే కొంచెం ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఆ సిలిండ్రేట్స్ అంటే ఏంటి నిడేరియన్స్ లాగే ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి కొంచెం ఇవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లోనే ఈ టీనోఫోర్స్ ఇవ్వండి ఇవి టీనోఫోర్ ఈ టీనోఫోర్స్ అనేవి బయలటేరియన్స్ లో మ్యామల్స్ వీటిలాగే హైయర్ వర్టిబ్రేట్స్ లాగే వీటిలో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉండడం ఇదన్నీ సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటే ఆ ఒక్క ఫీచర్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని మనం వర్టిబ్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయలేము అందువల్ల వీటికి సాలియంట్ ఫీచర్స్ అనేవి మోస్ట్లీ దే రిజంబల్ దిస్ ఎడేరియన్స్ అందుకే వన్స్ ద టీనోఫోర్స్ అండర్ ద సీలెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఫైల్ బోత్ నిడేరియా అండ్ సీలెంట్ టీనోఫోర్ కానీ లేటర్ అని ఏంటి ఇండిపెండెంట్ ఫైల్ లాగా అవి లిబరేట్ అయిపోయాయి అనమాట ఏది నిడేరియా సెపరేట్ ఫైల్ అయింది టీనోఫోరా సెపరేట్ ఫైల్ అయింది ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద నిడో బ్లాస్ ఆర్ ద నిడో సైడ్స్ అవి ఓన్లీ సీలెంట్ రేట్స్ లోనే మీకు ఉంటాయి మరి సీలెంట్ రన్ అనేది దీనిలోనూ ఉంటుంది అండ్ టీనో ఫోర్స్ లో కూడా ఉంది అండ్ వీటిలోని నిడో బ్లాస్ లేదా నిడో సైడ్స్ ఉండవు లాసో సెల్స్ అనే స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి టీనో ఫోర్స్ అయితే వీటిలో కూడా నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ టీనో ఫోర్స్ లో ఇక్కడ చూపించాను కదా ఇది ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది ఇది టీనో ఫోర్స్ లోని ఇది మనకి ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా టీనో ఫోర్స్ ఈ టీనో ఫోర్ సో దీనిలో మనకి ఆ దీనిలో కూడా నెట్లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంది అయితే టీనో ఫోర్స్ లో సెన్సార్ గాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసే ముందుగా సెన్సరీ అంటే ఎపికల్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ అనేది వీటిలో కనిపిస్తుంది అంటే ఎంతవరకు మనకి సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ సిలిండ్రేట్స్ లో ఎటువంటి సెన్సార్ గాన్స్ లేవని చెప్పాను కానీ ఇక్కడ మనకి టీనో ఫోర్స్ లోని దే హ్యావ్ ఏ రిలేటివ్లీ కాంప్లికేటెడ్ నర్వస్ సిస్టమ్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటూ ఆ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పెరిఫరల్ నర్వ్ నెట్ వీటిలో టీనో ఫోర్స్ లో చూసుకుంటే మనకి టీనో ఫోర్స్ హ్యావ్ పెరిఫెరల్ నర్వ్ నెట్ సో పెరిఫెరల్ నర్వ్ నెట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎపికల్ సెన్సార్ గాన్ అండి ఎపికల్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ ఎపికల్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ అనమాట అవి ఉంటాయి ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే ఇది దేనికోసం హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎపికల్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ అనేది ఉంది కదా ఇది దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి
దీని యూసేజ్ సెన్స్ గ్రావిటీ అండి అంటే గ్రావిటీని సెన్స్ చేయడానికి సో గ్రావిటీని సెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడు సో ఇట్ యూస్ఫుల్ టు సెన్స్ ద గ్రావిటీ అంటే గురుత్వాకర్షణ అంటారు కదా భూమి ఆకర్షణ దాన్ని గ్రావిటీని సెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది మనకి టినో ఫోర్స్ లో ఉంటుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్ అలాగే అయితే సీలెంట్ రైట్స్ లో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లేవు కానీ అలే అరేలియా వంటి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో ఆ అంటే స్పెషలైజ్డ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లేనప్పటికీ కూడా స్టాటోసిస్ట్ అనే స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి స్టాటోసిస్ట్ ఇవి ఈక్వల్ ఎప్రియం ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తాయి స్టాటోసిస్ట్ స్టాటోసిస్ట్ ఇది మీకు తర్వాత లేటర్ ఆన్ మనం బిట్స్ డిస్కషన్ లో సిలిండర్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది టినో ఫోర్స్ గురించి మనకి సేమ్ నెట్ లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏ ఉంటుంది సేమ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఫైలం ఏంటి మనకి ప్లాటిక్ హెల్మెంట్స్ అండి సో ప్లాటిక్ హెల్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లాటి హెల్మెంట్స్ లో అంటే దీనిలో కొంచెం ఇవాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే కంపారిటివ్లీ టినో ఫోర్స్ అండ్ సిలిండర్ రేట్స్ కంటే అయితే వీటిలో మనకి నెర్వస్ సిస్టమ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ద క్లస్టర్ ఆఫ్ నెర్వ్ గ్యాంగ్లియా అంటే నెర్వ్ గ్యాంగ్లియాగా ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది నెర్వ్ గ్యాంగ్లియా అనేది వన్ మోర్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సి హియర్ సో దిస్ ఈస్ ద నెర్వ్ రింగ్ సో నెర్వ్ రింగ్ అండి ఇది ఐస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఒక ప్లనేరియా అనేటటువంటి ఒక ఆర్గానిజం అనమాట సో దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ నెర్వ్ రింగ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నెర్వ్ రింగ్ లో మనకి బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి నెర్వ్ రింగ్ నుంచి కిందకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ నెర్వ్ కార్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో నెర్వ్ కార్డ్ కి నెర్వ్ గ్యాంగ్లియా అనేవి ఇది ఉండి ఈ నెర్వ్ గ్యాంగ్లియా అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి నెర్వ్ గ్యాంగ్లియా ఇక్కడ ఇది సెరిబ్రల్ గ్యాంగ్లియా లేదా తిన బ్రెయిన్ అంటారు సేమ్ అండి ఈ బ్రెయిన్ అన్న సెరిబ్రల్ గ్యాంగ్లియా అన్న ఒకటే అయితే మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఈ మధ్యలో ఈ నెర్వ్ కార్డ్స్ రెండు నెర్వ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ టూ నెర్వ్ కార్డ్స్ అంటే ఆ టూ నెర్వ్ కార్డ్స్ లో ఇదిగోండి ఇది ఒక నెర్వ్ కార్డు ఇదొక నెరు కార్డు ఇదొక నెరు ఈ విధంగా నెర్వ్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అయింది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ మధ్యలోనే ఈ విధంగా మనకి ఆ అడ్డు గోడల్లాగా అంటే అడ్డుగా ఉన్నాయి చూడండి సెప్టాలాగా ఫామ్ అయి ఉన్నాయి సో ఇది చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చూడడానికి ఎలా ఉంది ఇది ఒక లాడర్ లా కనిపిస్తుంది అంటే నిచ్చన అందువల్ల లాడర్ లైక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్లాటి హెల్మెంట్ స్పైల్ అడుగుతారండి క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద లాడర్ లైక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ సో దానికి మీరు ప్లాటి హెల్మెంట్ ఇస్ అని పెట్టాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాడర్ లైక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ 